dans ce 50e anniversaire de l'EPFL, vous présentez ces logidules. Les logidules, c'est quelque chose que vous avez inventé. Est-ce que vous avez dû inventer en fait ces logidules à l'époque Parce que pour enseigner, il fallait bien avoir du matériel pour pouvoir parler de l'informatique, faire comprendre l'électronique en fait aux gens Alors effectivement, euh, tout le monde parlant de ce qu'on appelait les systèmes logiques, hein, qui sont les concepts de base, dans le fond, qui permettent de, de construire un, un additionneur et de faire une calculatrice. Les éléments de base sont en fait des, des portes, on parle de portes logiques avec des transistors. Et puis il y a un mécano, en fait, dont on, dont on a besoin pour démontrer et, et expérimenter. Alors, dans toutes les universités, des euh, modules électroniques, modules logiques se sont développés et il y en avait fait par le professeur Mose quand je suis arrivé comme thésar. Et puis c'était des cartes enfichées dans des racks avec des gros connecteurs, etc. C'était la technologie de l'époque. Alors ma thèse se faisait sur des réseaux itératifs, donc des modules qui se, euh, qui se passent l'information de l'un à l'autre. Et là, j'ai découvert un jeu électronique allemand qui... c'était les boîtes Logidule en fait. Donc j'ai commandé des boîtes vides chez ce fabricant pour mettre ma propre électronique pour ma thèse d'abord, mais je voyais toute la perspective qu'il y avait pour faire des modules, euh, des modules électroniques, euh, une famille complète comme elle s'est développée. Quoi. Alors voilà, alors cette, ces, ces boîtes <coughs> sont très intéressantes parce qu'elles ont les contacts d'alimentation en bas et les contacts d'information en haut. Donc, euh, si je connecte un interrupteur avec des petites lampes qui vont me permettre d'afficher l'état de ces interrupteurs, je n'ai pas besoin de mettre des fils. Donc, c'est tout ce qui a permis de faire... Enfin, la, la, la valeur des logidules par rapport à tout ce qui s'est développé d'autre, c'est qu'on met des fils quand il faut réfléchir. On n'a pas toujours... Enfin, il y a beaucoup de cas où... Les fils viennent naturellement parce que c'est naturel. Alors voilà, alors on peut développer toute une famille avec les fonctions de base des portes logiques, euh, la porte ou, des flip-flops, des bascules avec euh, des compteurs, des registres, etc., des additionneurs. Et puis, on peut... Alors, pour... pour pour que les étudiants comprennent, là ça devient déjà assez sophistiqué, mais le principe est très simple. Il euh, y a une horloge qui affiche l'heure, il y a des comparateurs, il y a des interrupteurs qui permettent de faire la fonction réveil matin. Alors, il bon, faut mettre un peu beaucoup de fil parce que... Euh, euh, il n'y a, a pas des connexions automatiques partout. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'expériences qui, qui montrent, et quand j'ai développé les, les premiers maquis, il y avait de la logique à mettre autour du processeur pour générer les signaux. Il y avait de la logique pour faire une interface écran, avec des compteurs, des comparateurs, etc. Je construisais tout ça en logédule. <rire> et puis une fois qu'on est sûr du schéma parce que euh, c'est comme un Lego on, on construit quelque chose on se dit ah mais je pourrais faire mieux on démolit une partie on reconstruit différemment et puis on arrive à une solution qui est beaucoup plus optimale donc la flexibilité des logidules était justement très agréable par rapport aux autres solutions où il y avait un, un paquet de fils dans lequel on se repérait absolument pas. <rire> Et puis on n'avait aucune envie de modifier parce que... <rire> bon, alors voilà le, ce qui a fait le succès euh, pédagogique des, des logidules. 
qui ont failli être commercialisés, qui je pense n'auraient pas, on va leur reprocher d'être très chers. Mais quand on avait parlé de commercialisation, euh, j'avais déposé un brevet pour faire des boîtes plus élégantes, et <rire> plus faciles à fabriquer. Donc ça, euh, quand il y a un marché, ben on trouve les solutions. Quoi. En fait, les, les circuits logiques, c'est faire de la programmation euh, sans application, sans logiciel. Oui, alors si on réfléchit justement à l'évolution des, des circuits logiques, hein, c'est que on, on avait des transistors. Et puis ça faisait des cartes pleines de transistors. Ensuite, on a mis les transistors dans des petits boîtiers noirs qu'on appelait circuits intégrés. Et puis, on a construit euh, tous les smaki, toutes les machines de l'époque, avec ces boîtiers qui se complexifiaient un tout petit peu, mais il y avait toujours euh, 50 boîtiers alignés pour faire, un, pour faire un, un ordinateur individuel. Alors après, on a réussi encore à entasser, dans le fond, ces circuits, mais on perdait la flexibilité. Donc, ce qu'il a fallu, c'était mettre dans chaque circuit une possibilité de programmation pour le configurer. Et ça, ça s'est complexifié. Donc maintenant, ben, on achète ce qui s'appelle parfois une mère de porte. J'aime bien cette idée parce que euh, une mère de transistors, il y a vraiment des, des millions de transistors avec la possibilité de les interconnecter par une programmation en fait, puisque c'est des éléments de mémoire à chaque endroit qui vont garder l'information euh, logique. Donc ça on appelle des FPGA, il y a, il y a un atelier pour euh, montrer euh, ce nouvel aspect, les, les cours ne sont plus avec des logidules mais avec des FPGA. Et puis euh, tout, tout, tout se construit maintenant avec des PSG, FPGA, qui contiennent elles-mêmes des processeurs qu'on interconnecte pour faire des, des super machines. Alors ça, il ben, y a des outils informatiques chaque fois pour euh, travailler au bon niveau. Pour, pour rendre les choses compréhensibles, pour euh, l'aspect pédagogique aussi, vous, aviez, euh, vous avez développé les, les dauphins. Hein. Ça aussi, c'était dans, dans l'idée de, de, de rendre, je dirais, de, de, de faire comprendre en fait comment se passent les choses. Oui, ben, le Dauphin était une machine très performante quand, elle, quand il a été conçu. Ben, ça utilisait les derniers composants microprocesseurs et les meilleures mémoires qu'on pouvait obtenir. Et puis ça se programmait à un niveau où on voit les bits passer, je dirais. On sait exactement ce qui se passe dans le processeur, pourquoi il a fallu écrire telle instruction pour allumer une LED, etc. Alors maintenant, bah avec la, on a mis un éditeur, on a mis des langages plus évolués, on, a voulu, on avait plus de transistors, plus de mémoire, donc évidemment on rajoute des couches de l'osichel. Alors maintenant, bah qu'est-ce qui s'est passé en physique Galilée y a inventé le plan incliné, on a développé euh, la physique, on fait de la physique nucléaire, et puis est-ce que dans les écoles, est-ce qu'il faut parler de ce qui se passe au CERN, ou bien de ce qu'a fait Galilée Ça c'est... <rire> Alors l'évolution de la physique, bah, c'est faite avec des profs qui, qui apprenaient la physique, et puis qui enseignent la physique comme ils l'ont apprise, puis tout à coup on a des profs qui n'ont jamais fait l'informatique, puis qui doivent présenter l'outil informatique à leurs élèves et qui n'ont pas l'équipement de base. Ils ont, des, ils ont des plans inclinés dans les salles de physique, mais ils n'ont pas de dauphin, ils n'ont pas de logidule parce que, voilà, euh, <rire> ils ont disparu trop vite, hein, l'enseignement. Le, le, euh, bon, enfin, comme en physique, ça met des siècles hein, pour comprendre comment il fallait enseigner les choses correctement. Dans le cadre des 50 ans de l'EPFL, vous donnez les logidules, en fait. Vous n'avez pas euh, envie de les, de les déconserver, de sauvegarder ce patrimoine, finalement Mais ils ont passé 20 ans à la cave. Ils peuvent repasser 50 ans à la cave, vous me direz, mais 
moi ça m'a... <rire> J'ai trouvé que cette occasion d'avoir le 50e, d'amener du public, d'informer des professeurs, que ça valait la peine de, de réarranger ces logidules d'une façon qui m'a causé énormément de soucis parce qu'en fait, les logidules qui ont été faits pour l'enseignement à l'EPFL et en particulier ceux qui ont été faits par le professeur Mange pour faire de la recherche sur des réseaux euh, systoliques, etc. Ce pas du tout les logidules dont on a besoin pour l'enseignement de base. Alors maintenant, je me suis retrouvé, euh, j'ai retrouvé dans les caves quantité de logidules dont on ne peut vraiment rien faire. Et puis parfois, pas assez de logidules qui permettraient de faire des kits. Comme, euh, comme ces kits, j'ai pu en faire une vingtaine. Euh, pour qu'un enseignant construise une calculatrice, montre les fonctions logiques, montre comment faire un petit séquenceur, et puis euh, fait une calculatrice qui additionne des nombres jusqu'à 256. Qui est... Voilà, c'est vraiment intéressant, je pense. Alors, avec plus de logidules, on peut faire des horloges, mais euh, ça, ça devrait être des activités de loisirs. Euh. Alors maintenant, ben, c'est impossible de refaire des logidules, même si on a des, des milliers de boîtes vides. Mais le coût est vraiment excessif. Et on pourrait inventer, euh, me ferait un plaisir d'inventer quelque chose, mais il faudrait qu'il <rire> qu y ait un espoir de le vendre. <rire>